，今天上节目的这位部长，他现在就在这个小贩中心里面忙着。他到底是谁呢？跟我们去看看吧。部长，你好。欢迎你到我们的 Dumpling Food Center。我听说你在这里派东西，然后。想知道你在派什么呢？哦、oh, ，我们呃，全部的那个熟食中心，呃，赢了那个国际的文化奖，啊、oh. ，这边就是我们的那个 National Heritage 跟呃 Culture， 所以呢，今天我是派那个 cash card 给我们的那些呃熟食中心他们的那些摊位的雇主。你看，就是这个、oh. 我们的 Thank you Hawkers， 因为我们得到了那个 UNESCO 那个豆干包，我从很小的时候就开始吃了，我看应该是那个时候是六七岁。从从外面的那个，一说说，呃，一说说就到这边，呃，他搬去那个大中嘎东那里，我也跟着一起去。<笑>对，这几乎大概每一个月一次，我都买回家。我也是，因为我听说很出名嘛，啊、然后又很特别，所以我也、啊、我也买过了。开始开始。对对对，啊哥，我看你这个档口这里写一九五九年创办的、啊。对，这个是潮州市的。那你这个倒瓜包它有什么特别呢？啊，里面有鱼盐、黄瓜。卤蛋跟芋头，还有那个卤鸭、卤肉啊！哎，谢谢谢谢。你好，好的，好，我请你们 ，OK， 好，来，加加好的，就是加加啊，真的加加。啊，你知道广东话他说哈，他要做生意的，唔好阻住个地球转啊！哎，我请你打包好不好？啊，对，我要我要打包一点，然后等一下拿回露营车，我们一起吃。叫它加料的，这个是加料。我们加这个倒瓜包、啊，还有鸭肉啊，可以，还有鸡蛋啊，啊，鸡蛋啊，卤肉啊。好的。那个鱼盐，这个芋头也是好吃，脆脆的。那你都给我们一点，然后那个辣椒， okay. 还有那个卤汁。啊，对对。多多。OK。谢谢。OK。对，嗨，这个是我。啊，这个是我这里。What is up, you? 啊，我这里。Thank you。谢谢我，谢谢大家，谢谢大家。恭喜你啊！为我们国家争光，我们的熟食中心啊，得到了国国际的文化奖。很好，很好，啊，谢谢，谢谢，谢谢你。等我啊，这云吞面、鸡料，加一个云吞汤 ，OK， 两个人吃。哦，感谢啊！哦，部长，你点了馄饨面。对，馄饨面，还有那个纯馄饨的汤。这间馄饨面你特别喜欢吗？它是老字号，主要的是它的那个汤底呢很好，而且它的面呢，它有那个 QQ 的那个感觉，哦、而且它的那个叉烧呢很地道的。啊、哦。它的整个那个馄饨的，它的那个皮也是很薄，哦、而且最关键的是它的辣椒。所以你试试看，可是你不要，你不要去管它的 lower in calories 啊，啊吃了就算了啊。<笑>你吃得起，我是吃不起。等一下我回家我还得做运动。因为我发现这里很多小贩的，好像年纪都比较大。对，是不是？因为他们主要的是，你一旦有那个传统，它能够传承下来，通常都是他们的父母亲传下来。那么未必他的那个下一代要要要接任过来这种这种生意，因为明天呢从早要站到。啊、呃，下午到傍晚了，所以也也挺劳累的。哇，谢谢谢谢，哇，谢谢，谢谢谢谢，哇，这个猪油渣也是 very generous， 谢谢你。哎，这个给很那种我小时候读书的时候在学校的 c a 吃的。哇，你那个猪油渣就是。我是医生吗？我有药吃。部长是医生，所以他可以把猪油渣就这样吃下去嘞。我。可能就吃一块吧。我今天跟老哥丹就是吃整天呢，我觉得。今天呢，制作组也安排了一个小游戏给我们。哦，是吗？就是要，但是我们现在首先要先离场给他们。准备一下，嗯，然后我们再回来。好，好，欢迎你。Hello， Hello， 你好。你好他说他是教人家兼职的，兼职的工作。城市是在建的。他他们把车拖进来的这个，嗯、呃，哦呦，很很神秘哦。OK， 你在这里剪剪头发还是什么？<笑>哦、oh, ，我只可以问他 yes or no question 啊。来，计时开始
。你的工作是在飞的吗？不是。啊，不是，这是在地的啊。OK。是你的工作呢？是照顾别人的吗？不是，不是。是教人家的吗？是。哦，这样你是教师吗？不是。啊，教人家的，你是就是就是教人家呃 ，teach 吗？他不是，你问他是不是教师，他说不是，是吧？不是，不是，是开导人家的，不是，不是，叫怎么教人家又不是开导人家。呃，你是辅导官吗？不是。呃，那你是你的工作是全 full time 还是 part time？ 哎，不可以问 full time， 你的工作是 full time 吗？是是 full time。哎，这样你是在人力部吗？不是，不是，你是有没有罚款的？没有，没有，什么问题？哇，我很难猜嘞。对，很难猜，不行，我们猜不到，看得出吗？我我可以这样猜啊。是。哦，你的耳台哟也看不出哎。我现在是就业在 Accenture Singapore， 一名 Business Architecture Consultant。所以教人是其中方面。那你的工作是需要你做些什么呢？很像 implementation 类，然后也是有教我的客户怎么用那个系统。哦，这样你是 consultant， 是顾问。哦，顾问。所以你是被聘请还是是你自己的生意呢？哦，被聘请的，因为你你是坐在轮椅上面，你会碰到一些。比如说歧视啊，或者是在工作上面遇到一些不便嘛？当然有的。其实，在我第一份工作的时候，全部的资源是在 work from home 的，所以那时候我其实没有任何的呃障碍，也没有什么挑战，就很在一个温室里舒适的一个一个花儿这样子。我其实有开始反思，为什么？坐轮椅或者有障碍的那些呃人士，一定要 work from home 吗？我觉得 environment 不是一个问题，是在于文化。那时候我的同事，我觉得他们还没有做好心理准备接纳一个坐轮椅的同事。好像如果有接障碍设施，他们要怎么协助我？所以大致上午餐是我自己一个人在公司里面自己自己吃，过后我就离开了那个公司，去找另外一份工。我在，比如说我在我的 resume 里面，我放了我自己是残疾人士，就发了好多电邮出去，没有反应。然后我就跟我自己讲，不然我尝试拿掉我是残疾人士，就开始。有很多电话咨询，叫我下去，呃 ，interview， 然后可是我一跟他们通话就说，其实我是坐轮椅的，他们就有一点惊讶，那就没有消息了。我们的呃劳资证呢也谈了，呃蛮久的，今年年底呢我们会推出一个新的法令，就是在职场上那些员工都要得到平等的待遇。好像种族啊，或者是宗教、语言、性别、年龄，还有身体的那个残疾的的问题呢，在任何情况之下，公司都不可以歧视他们。我看最近几年呢，公司的那个包容性，关于呃残疾人士他们所面临的障碍，他已经比较比较体谅，也比较了解。那现在你在这个公司的这个环境，是不是有改善了？改善很多。刚加入这份工作的时候，其实我很害怕，也是因为那时候是 COVID 19的时候，所以我还可以隐藏我的身份，可是不能藏多久的嘛。可是我很庆幸的是，在我的那个 new joiner experience 的时候，我有一个老板，他是听觉障碍的，也是，他就亲自分享他自己的经验。这个公司里面有一个叫做 disability pillar。专门是照料我们这些呃群体的，所以不用担心。其实都希望慢慢越来越可以了解。如果呢，公司跟我们政府配合，我们还会看能够拨出那些 grants 来帮助他们，看看他们是否能够呃把这些阻碍减轻拿掉。员工，尤其是长期员工，可以回去公司里面上班。谢谢倩莹。谢谢啊，好。
你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好
因为好像说我我记得我妈妈病的时候，她很需要我们去照顾她。如果有这些灵活性的，我可以在家里找一点时间照顾她，我也可以灵活性的去回去工作，嗯，或者是我可以在家里做，嗯，啊，到到她病的时候很严重，如果我需要那个工作量减少的话，我可以安排一下，而且给雇主跟呃,呃员工啊。有一个能够就是在一个很公开、很很透明的那个呃框架下讨论一下，嗯、我我觉得是一个双赢的的的政策、嗯谢谢你。你看我们这里的那个柚跟那个西瓜啊，要不要我选一粒给你？你你会选西瓜的吗？我我会包甜吗？我不会选，可是呢，你可以当我的给你背。<笑>就是你那天看，我看应该不不错。你会吗？其实其实你你知道怎么选西瓜吗？啊，大概大概这是要碰运气了。就随便拍而已。啊，对了。<笑>听说好像我知道柚子。啊，这里好了，这里好。那这里好，你看，因为他选的，所以就好了。对，好了，你们有口福了。